Kapag dumating ang isang malaking trahedya sa iyong buhay, kaya mo bang harapin ang mga malalaking pagsubok para maitaguyod ang iyong pamilya? Nais mo bang iwanan ang iyong comfort zone para maibalik ang mga karangyaang mawala sa iyo? Paano kung ikaw ay musmus pa lamang, ulila sa tatay at kasalukuyan pa lang na nag-aaral sa elementarya? Paano mo haharapin ng umaga? Mga ngarap ka pa ba o susuko na lang at iasa na lang ang iyong kapalaran sa mga taong magbibigay ng limos? Posible bang bumangon, nagpasan ang kahirapang dala ng trahedya at makilala bilang isa sa mga pinakamayayamang tao sa Pilipinas? Ang sagot ay posible dahil nagawa ito ni John Gokongwe Jr. Sa video ito ating talakayin kung paano itinaguyod ni Big John ang kanyang pamilya, itayo ang mga malalaking kumpanya at makilala bilang isang matalinong negosyante. Bago tayo magpatuloy, kung interesado kayo sa mga ganitong klaseng video kung saan pwede kayong makapulot ng inspirasyon o kaalaman tungkol sa iba't ibang bagay, pindutin lang ang subscribe at bell icon para manotify kayo sa mga bagong upload sa aming channel. Si John Robinson Lim Gokongwe Jr. ay ipinanganak noong August 11, 1926 sa Gulangyu, Xiamen, Fujian, China. Ang kanyang tatay ay isang Filipino-Chinese businessman sa Cebu. Kilala ang kanyang pamilya bilang isa sa mga mayayaman sa Cebu. Siya ang panganay sa aning na magagpati. Siya ay nag-aral sa San Carlos University na hatid sa mga kotse. Nakakapasok din siya ng libre kasama ang kanyang mga kaibigan sa Vision, ang pinakamalaking sinihan sa Cebu na pag-aari ng kanyang tatay. Nang siya ay 13 anyos, namatay ang kanilang tatay dahil sa typhoid. Ang mga properties na napundan ng kanyang tatay ay nawala para mabayaran ang lahat ng pagkakautam. Naiwan sa kanya ang tungkuling alagaan ang kanilang pamilya. Ang kanilang bunsong si James ay siyang nabuwan pa lamang sa panahong iyon. Napilitang bumalik sa China ang kanyang nanay kasama ang kanyang mga kapatid dahil mas mura ang cost of living loan. Naiwan siya sa pangangalaga niyang kanyang titong si Manuel Gutiano. Paglipas ng dalawang taon, sumiklab ang World War II. Sinubukan niyang magtinda ng inihaw na manig sa kabahay nila. Hindi kalakihan ang kita kaya naisip niya na magtayo ng isang maliit na pwesto sa palengke na malayo sa syudad. Gumigising siya ng alas 5 ng umaga. Inihahanda ang kanyang mga panindang sabon, kandila at sinulid at maglalakbay ng isa at kalahating oras gamit ang kanyang bisikleta papuntang palengke araw-araw. Inuupahan niya ang kanyang pwesto ng isang piso bawat araw. Nagtitinda siya maghapon. Siya ang pinakabatang tindero. Nakakapagbenta siya ng halagang 20 pesos araw-araw. Noong panahong iyon, ang kanyang kinikita ay sapat na para bumuhay ng pamilya at makaipon ng kapital. Sa pagitan ng 1943 at 1945, siya ay naging trader. Gamit ang bangka, nagdadala siya ng mga produkto mula sa Cebu papuntang Lucena City. Mula Lucena, sumasakay siya ng truck papuntang Manila. Ang paglalakbay niya sa dagat ay umaabot ng dalawa hanggang tatlong linggo depende sa panahon. Ang biyahe naman mula Lucena hanggang Manila ay mula lima hanggang anim na oras. Mga produktong galing ng Manila naman ang kanyang iniuwi sa Cebu para ibenta. Tumawag minsan ang kanilang sinasakyang bangka pabalik ng Cebu. Nanakaligtas siya at ang iba pang viajeros dahil sa mga dala niyang mga gulong. Natuwa ang kanyang mga kasama sa bangka dahil ililigtas sila ng mga gulong niya. Natuwa naman siya sa mga kasama niya dahil nailigtas ang kanyang mga panindang gulong mula sa pagkaanod. Pagkatapos ng World War II, sa edad na 20 taong gulang, nakapag-ipon na siya ng mahigit 50,000 pesos. Napabalik na rin niya ang kanyang pamilya mula sa China. Itinatag niya ang Amasha Trading. Umaangkat sila ng mga tela, harina, mga lumang dyaryo at magazines, pruta, sibuyas, at mga lumang damit. Ginamit nila ang isang two-story building sa Borromeo Street sa Cebu bilang office, warehouse at tirahan. Silang magkakapatid ang nagsilbing bodigero, clerk, delivery boys, cashier at collectors habang nag-aaral. Sinimulan din niyang ligawan ang kanyang mapapangasawang si Elizabeth Yu. Nagsusuot siya ng overcoat galing sa kanyang ukay-ukay business pag dumadalaw kay Elizabeth. Dahil mas marami na siyang business experience at maganda ang kanyang reputasyon, siya ay nakapag-loan ng 500,000 pesos sa China Bank. Dito ang simula ng mga malalaking investments at reinvestments ni Gokong Wei sa iba't ibang industriya para mapalaki niya ang kanyang empire sa kung ano ito ngayon. Noong 1954, sa edad na 28, pumasok siya sa manufacturing business. Itinatag niya ang Universal Corn Products sa Pasig. 
Cornstarch ang pangunahing produkto ng bagong kumpanya. Noong 1959, itinatag ang Consolidated Foods Corporation or CFC upang gumawa ng mga branded consumer foods. Isa sa mga produkto ng CFC ay ang Blend 45, nakakumpetensya ng Nescafe ng Nestle. Lalong pinalawig ang operasyon ng business simula sa taong 1966. Itinatag ang Universal Robina Corporation o URC. Ang Jack and Jill products gaya ng Cheapy, Potato Chips at Cheese Curls ay inilunsad. Nadagdag sa mga products ng URC ang Nips noong 1969. Noong 1970, itinatag ang Robina Farms, ang babuyan ng URC. Sa mga sumunod pang mga taon, nadagdag ang mga produktong Max, Nissen, Piatos, Cloud9, Nova at iba pa sa mga ibinibenta ng URC. Ang C2 ay nadagdag noong 2004. Lumawak din ang operations ng URC sa iba't ibang bansa gaya ng Myanmar, Hong Kong, Vietnam, Indonesia, Thailand at Singapore simula noong 1971. Pinasok din ni Big John ang communications industry sa pamamagitan ng Digital Telecommunications Incorporated noong 1987. Noong 2003, itinatag ang wireless mobile services sa ilalim ng San Cellular Brand. Pinangunahan nito ang 24-7 Call and Text Unlimited. Binili ng PLDT ang telecommunications company na ito noong 2011. Isa pang pinasok ni John Go Kungwe ang aviation industry sa pamamagitan ng Cebu Pacific Air noong 1996. Ipinauso ng airlines ang budget fare. Simula sa taong 2010, ang Cebu Pacific ang pinakamalaking airlines ng Pilipinas base sa dami ng pasahero sa domestic at international flights. Nakuha ni Big John ang idea mula sa Southwest Airlines sa US noong 1980s. Natalo sila sa kanilang bid sa Philippine Airlines. Noong 1995, nagkaroon ng Executive Order No. 219 na nagpapahintulot sa pagpasok ng mga bagong airlines sa aviation industry. Muling binuhay ang idea ng low-cost carrier at itantag ang Cebu Pacific. Ang JJ Summit Holdings Incorporated ay tinatag noong 1990. Sa ilalim nito, ang lahat ng kumpanyang naitayo ni John Gokunwe. Kasama na rito ang Universal Robina, Robinson Land Corporation, Cebu Pacific, Robinson's Bank at JG Summit Petrochemicals Group. Kamakailan lamang, nadagdag sa JG Summit ang JG Digital Equity Ventures. Nagkaroon sila ng mahigit 40 million US dollars na investment sa Shopee. Ang lihim sa pagpapalaki ni Big John sa kanyang business empire ay matutuntun sa kanyang mga katangian. Meron siyang initiative. Pagkaraang mamatay ang kanyang tatay at mawala sa kanila ang lahat ng mga naipundar sa murang edad, nagkusya siyang magtinda sa palengke upang maitaguyod ang kanyang pamilya. Hindi siya nanatili doon. Patuloy siyang nag-expand at kinaharap ang mga malalaking kumpanya. Lagi daw niyang sinasabi, Remember the story of David and Goliath? Every industry has its Goliath. Every David knows that all giants have their weaknesses. Every weakness is an opportunity. Siya ay decisive. Sa laki ng hirap na pinagdaanan niya para mapalaki ang kanyang mga businesses. Kung mahina ang kanyang kalooban, posibleng din na siya tumuloy at sumuko agad. Ayon sa kanya, Entrepreneurship is not for the weak of heart. There is no easy path to success. You will need to work harder than your employees to keep your mind sharp and to face your inner fears. In the end, entrepreneurship is not only finding opportunities to create value in the business sense, but also finding the opportunities to be your best self. Malayo din ang kanyang foresight. Bagaman lumaki ang kanyang business dahil sa pag-import ng mga products galing sa Amerika, Nakita niya ang posibilidad na pwedeng gumawa ng mga produktong Pinoy na pantapat sa mga international brands. Pinangalagaan din niya ang kanyang integridad. Ito ang dahilan kung bakit nagtiwala agad sa kanya ang China Bank at pinautangan siya noon ng 500,000 pesos. Napangasawa ni John si Elizabeth Yu. Nagkaroon sila ng aning na anak. Kinabibilangan ni Liza, Robina, Lance, Faith, Hope, and Marcia. Lahat ng mga anak ay aktibong tumutulong sa Gokongwe Group. Si Lance ang kasalukuyang president at CEO ng JG Summit. Si Robina naman ang CEO ng Robinson's Retail. Si Liza ang president ng Summit Media. Ibinahagi ng kanyang anak na si Lance sa librong Lessons from Dad, ang mga life lessons na nakuha niya kay Big John. Ilan sa mga lessons ay ang pagiging masipag, ang payo at babala ni Big John. Work hard. 
if you don't work, you don't eat. Ang mga pagkakapatid ay walang natatanggap na regalo sa kanilang birthdays at Christmas. Nagtatrabaho sila para sila magkaroon ng pera. Sa kanyang summer vacations, nagtatrabaho sila sa mga bodega at grocery stores. The dinner table is a place for ideas. Ang pagkain ng sama-sama ay sinasamantala ng pamilya upang magkaroon ng malusog na talakayan at makapagpalabas ng mga ideas na makapagpalago sa kanilang mga business. Bawal ang gadgets gaya ng cellphone sa kanilang dinner table. Ask for advice. Hinihikayat sila na patuloy na matuto at gamitin ang ideas mula sa kanilang mga kasamahan tao kahit sila pa ang boss. Pag kinakailangan, umuupa sila ng mga consultants para matugunan ang mga kinakaharap ng mga problema. Naniniwala din si Big John na women are just as smart and as strong as men are, maybe even more. Bagaman ito marahil ay bunsot ng pagkakaroon niya ng limang anak na babae, nakita niya na kayang tapatan o higitan pa ng mga babae ang mga trabaho ng lalaki. Nararapat lamang na pagkalooban sila ng parehas na opportunities. Live simply but spend on experiences. Bagaman mayaman, hindi sila maluho. Hindi sila gumagasto sa mga designer clothes o magagarang sasakyan. Naglalaan sila ng budget sa kanilang mga travels at mga libro para lumawig pa ang kanilang kaalaman. Ayon kay Bijan, deciding on the one you marry is the most important decision you'll ever make. Ang iyong asawa ay dapat nakaagapay sa kaligayahan at hindi source ng kapaitan. Ang challenge ay ang paghahanap ng mapapangasawa na may kaparehas na paniniwala at prinsipo sa pagpapalaki ng mga anak at iba pang aspeto ng buhay. Kasama rin sa kanyang payo ang pagpapasalamat sa mga taong tumulong sa iyong pag-unlad at sa iba pa na nangangailangan. Ang kalahati ng shares ni Bijan sa JG Summit Holdings na nagkakahalaga ng mahigit 20 bilyong piso ay inilaan niya sa charity. Ang unang naging recipient ng Goku Waste Donation na yung San Carlos University sa Cebu na tumanggap ng 50 million pesos para maitayo ang Gokongwei School of Engineering. Sa nakaraang limang taon, mahigit ng 400 million pesos ang naipagkaloob para sa mga scholarship grants at iba pang philanthropic activities. Si Bijan ay namatay noong November 9, 2019. Siya ang pangatlong pinakamayaman sa Pilipinas na may net worth na 5.8. 3 billion dollars. Marami ang nalungkot sa pagpanang ng John Gokongwe. Maliban sa mga malaking business empire na kanyang iniwan, mas malaki ang halaga ng aral at inspirasyon na kanyang naipamahagi sa mga taong sumbaybay sa kanyang buhay. Salamat sa inyong panonood. Inaanyayahan ko kayong abangan at panoorin ang aming mga susunod na mga uploads. Inaanyayahan ko kayong i-click lang ang like button at mag-iwan ng comment sa ibaba. Kung di nyo pa ito nagagawa, naanyayahan ko kayong pindutin ang subscribe at bell para ma-notify kayo sa aming mga bagong uploads. Hanggang sa muli!